Mammas dzimšanas diena! Šodien ir mammas dzimšanas diena. Tētis pasniedz mammai brokastis gultā. Apsveicu dzimšanas dienā, mammu! Pepa un Džorģi uztaisīši mammai dzimšanas dienas kārtiņu. Apsveicu dzimšanas dienā, mammu! Kas par jauku dzimšanas dienas pārsteigumu? Un tie vēl nav visi pārsteigumi. Izbaudi savas dzimšanas dienas brokastis. Nekur nesteidzies. Mmm, gardi. Ātri, mums jāsagatavo viss pārējais. Tētis pagatavojas mammai dzimšanas dienas torti. Mums tikai jāuzliek sveces. Viena, divas... Es nāku! Mamma pabeigusi savas dzimšanas dienas brokastis. Mamma nāk! Ak, nē! Mēs vēl neesam gatavi! Kas tur ir? Mamma, vai varu ienākt? Nē, nē, nē! Vai jūs darāt kaut ko slepenu? Nē, nekas nenotiek. Bet tu nevari šeit nākt. Skaidrs! Mamma, kādēļ neatvelc elpu dzīvojamā istabā? Tas izklasās jauki. Šodien taču ir tava dzimšanas diena. Labi, Pepa. Es zinu, kur ir dzīvojamā istaba. Šeit būs jauks žurnāls. Paldies, Pepa. Un te būs skaista mūzika. Paldies, Pepa. Mums vajag tikpat daudz sveču, cik mamma ir gadu. Viena, divas, trīs. Ak, vai... Mums nepietiks sveču. Tēti, cik gadu mammai paliek? Es iečukstēšu ausī. Patiešām daudz. Manuprāt, ar trīs svecēm pietiks. Mammas zimšanas dienas kūka ir pabeigta. Urā! Mums tikai jāizpušķo dzīvojamā istabā. Sveika, mammu! Ak, te jūs esat. Man jau palika garlaicīgi. Mamu, vai gribi pasteigāties dārzā? Vai man ir izvēles? Nē. A tā, mami, lai tev jauka pasteiga. Mēs tevi pasauksim, kad varēsi nākt iekšā. Es biju aizmirsusi, cik daudz dzimšanas dienās jāstrādā. Tētis Pepa un Džorģs izpušķo dzīvojamo istabu. Tas ir jautri! Vecmāmiņa un vectētiņš arī ieradušies uz mammas dzimšanas dienu. Apsveicu dzimšanas dienā, mamma! Vai nenāks iekšā? Es vēl nedrīkstu. Tētis Pepa un Džorģs dara noslēpumainas lietas manā dzimšanas dienā. Cik jauki! Līdz vēlākam! A tā! Mama, vai bēlies nākt iekšā? Labprāt! Aizvarācis! Tur jācis ciet, mammu! Viens, divi, trīs, atvarācis! Apsveicam dzimšanas dienā, mammu! Kas par jauku pārsteigumu? Nopūt sveces un vēlies kaut ko! Un mēļ kaut ko! Mammu, mammu, atver savu dāvanu. Vai vari uzminēt, kas tas ir? Man nav ne mazākās nojausmas. Atver un paskaties. Tā ir skaista kleita. Tu esi skaista, mammu. Tagad tev tikai vajag iemeslu to uzvilkt. Kas ir tas? Divas biļetes uz teātri. Šovakar. Paldies! Mammai patīk iet uz teātri. Un mēs ar vecmāmiņu tikmēr pieskatīsim bērnus. Urā! Kas par lielisku dzimšanas dienu? Es esmu laimīgākā mamma pasaulē. Un viss skaistākā. Bardes, tārpi un tauriņi. Pepa un Džorģs palīdz vectēvam dārzā. Kas par skaistu tauriņu? Vectēv, kādēļ tauriņiem patīk ziedi? 
Jo tie parojas no ziediem? Kā? Tiem ir ļoti garas mēles. Garāka par manu? Jā! Tauriņu mēle ir garāka par tavu mēli. Tie izmanto to, lai dzertu no ziediem. Pepa, Tauriņš domā, ka tu esi ziedz. Es neesmu ziedz. Es esmu Pepa. Viņa ir tik skaista. Es gribu būt Tauriņš. Pepa izliekas par Tauriņu. Es esmu mazs Tauriņš. Džorģs arī grib rotaļāties. Džorģs, es esmu Tauriņš. Tev jābūt kaut kam citam. Es zinu, tu vari būt ļogans tārps. Paskaties, es esmu Tauriņš. Ak, vai Džorģs negrib būt tārps? Viņš grib būt Tauriņš? Džorģs, kad es biju mazs eventiņš, man patika izlikties par tārpu. Būt tārpam ir ļoti vienkārši. Es tev parādīšu. Vispirms tev jānoguļa zemē. Tad jākustas apkārt. Es esmu ļodzīgs tārps. Čorčam un vectēvam ir ļoti jautri būt tārpiem. Es esmu mazs tauriņš, es esmu mazs tauriņš. Paskatāties, es esmu tauriņš. Jā, Pepa, tu patiešām esi skaists tauriņš. Vectēv, Džorģ, ko jūs darāt? Mēs esam tārpi! Es arī gribu būt tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Kā iet? Es tevi mīlu. Es esmu tārps. Tas bija jautri. Kāds dzīvnieks tu vēlies būt tagad? Es nezinu. Paskaties, vectēv, tur ir maza varde. Kādēļ neizliekaties par vardem? Vardes nav tik skaistas kā tauriņi, vai tik ļodzīgi kā tārpi. Bet vardes spēlē rotaļu, kas tev patīk? Vardes rotaļājas ar leļu mājām? Muļķīgā, Pepa! Kas ir tava mīļākā rotaļa? Lēkāt pa dubļu peļķēm! Jā, vardēm patīk lēkāt pa dubļu peļķēm! Jā, Džorģ! Spēlēsim vardes! Es esmu maza varde! Es esmu maza varde! Vārdītes atradušas lielu dubļu peļķi, kurā rotļāties. Pepe un Džorģam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Tauriņi un tārpi ir ļoti jauki. Bet vārdes man patīk vislabāk. Dārguvu medības! Vecmāmiņa un vectētiņš gatavo dārgumu medības Pepei un Džorģam. Vecmāmiņa zīmē dārgumu karti. Vectētiņš aprok dārgumu slepenā vietā dārzā. Vectētiņ! Vai pabeidzi? Pepa un Džorģ drīz ieradīsies. Satraukumam nav pamata, vecmāmiņ! Pepa ar ģimeni ieradušies. Ātri, vectētiņ! Viņi ir klāt! Gandrīz pabeidzu! Vectētiņš visu pabeidzis laikā. Vecmāmiņ, esam klāt! Vecmām! Sveicinoti mazie! Vectētiņ, baba! Sveicināti, dārgie! 
Pepa, George, mēs sagatavojām dārgumu medības. Kaut kur dārzā, aprakķi dārgumi. Dārgumi. Kur? Jums tie jāatrod. Šeit ir dārgumu karti, Pepai. Un George varēs neesāt manu pīrātu cepuri. Ahoj, kapteini George! Tā karta ir diezgan sarežģīta. Tēti, vai vari palīdzēt? Protams, Pepa. Man padodas kartes. Tā patiešām ir nedaudz sarežģīta. Tēti, tu to turi otrādi. Ak, jā! Tas ir vienkārši. Sarkanais krusts ir vieta, kur ir dārgumi. Bet kur dārzā ir tās abas ābeles? Es nezinu. Vai man dot norādi? Jā, lūdzu. Pirmā norāde ir pudelē. Bet kur ir pudelē? Es to redzu. Pepa atradusi pirmo norādi. Zīmīti pudelē. Paskatāties, šeit ir pudelē. Lieliski, Pepa! Īslasīsim zīmīti. Tā ir ziņa no pirāta. Mamu, vai var izlasīt pirāta ziņu? Šim pirātam ir ļoti slikts rokraksts. Pirāta rokrakstam nav nevainas. Nē, es nevaru to izlasīt. Tur ir skaidri salasāms sekojiet bultām. Sekojiet bultām? Džorģs atradis otru norādi. Zaru bultas. Tie rāda uz to pusi. Pepa un Džorģs seko bultām. Paskaties, Džorģ, atslēga! Pepa atradusi nākamo norādi. Atslēgu! Lieliški, Pepa! Tagad tev jāatrod dārgumu lāde. Kuru ar to var atslēgt? Bet nav vairāk nevienas norādes. Varbūt vēlreiz iemet aci kartē. Paskaties, Pepa! Kartē redzamas divas ābeles. Šeit ir ābele. Un šeit ir ābele. Tātad dārgumiem vajadzētu būt šeit. Paskatīsimies! Ak, vai šķiet, ka šeit nav nekā? Pagaidiet, šeit ir kaut kas! Dārgumi! Urā! Lieliski! Man ir atslēga, lai to atvērtu. Neticami! Zelta monētas! Tas noteikti ir ļoti vērtīgas! Vēl labāk! Tas nav zelta monētas, bet šokolādes monētas! Un tās pietiks visiem! Urā! Pepei un Džorģam garšo šokolādes monētas! Visiem garšo šokolādes monētas! Vecmāmiņa, vectētiņa! Šīs ir labākās dārgumu medības vēsturē. Jaunā mašīna. Šodien Pepa ar ģimeni dosies braucienā ar savu sarkano mašīnu. Vai nolaidīsim jumtu? Jā, lūdzu! Pepai un Džorģam patīk sava mašīna. Vai visi gatavi? Gatavi! Tad brauksim! Man patīk mūsu mašīna. Un mūsu mašīnai mēs arī? Vai ne? Ak, vai? Mašīna neizklausās. Pārāk labi. Kas noticis, tēti? Es nezinu. Aizvedīsim uz vectētiņa sunīša darbnīcu. Viņš varēs to salabot. Tā ir lieliska ideja, mamu. Vectētiņš sunītis vada auto darbnīcu. Viņam padodas mašīnu labošana. Ak, vai! Tava mašīna nu gan neizklausās veselā. 
Vai vari to salabot lūdzu, vec tev sunīti? Jā, bet tas prasīs visu dienu. Mēs gribējām doties izbraucienā. Nesatraucies, varat paņemt šo jauno mašīnu, kamēr laboju jūsu. Urā! Paldies, vec tev sunīti. Vai nolaist jumtu? Jā, lūdzu. Es tikai nospiedīšu šo sarka no pogu. Kas par gudru auto? Kāda atgriezīsieties būšu jau mašīnu salabojis? Paldies! Atā! 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 Pepe un viņas ģimenei patīk jaunā zilā mašīna. Jaunajā mašīnā ir tik daudz pogu. Ko dara tā zaļā poga? Paskatīsimies! Burvi logi! Tēti, nolaid burvi logus! Ko dara šī zilā poga? Es nezinu. Paskatīsimies! Man patīk šī jaunā mašīna. Vai varam to paturēt? Nē, Pepa, mēs tikai to aizņēmāmies šodienai. Ak, nē! Šķiet, ka līs? Jā, es pacelšu jumtu. Ar kuru pogu var aizmērt jumtu? Ak, vai? Muļķīgi? Ā, šī noteikti ir īstā poga. Jaunā mašīna nošļakstījusi tēti ar ūdeni. Muļķīgais tētis, tas nav jumts. Šī poga. Ak, vai? Nē. Šī poga. Ak, vai? Nē. Tētis aizmirsis, ar kuru poga var aizvērt jumtu. Manuprāt, es šai mašīnai nepatīku. Pamēģināsim sarka no pogu. Jā! Bet tagad vairs nelīst. Vai varam atvērt jumtu? Jā! Ar kuru pogu to darījāt? Sarka no! Urā! Vēc tev sunītis salabojas mašīnu. Jūsu mašīna ir salabota. Urā! Paldies, vēc tev sunīti, un paturi atlikumu. Paldies! Atā! 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 Labi, kā atguvām savu veco mašīnu? Man patika jaunā mašīna, bet vecā mašīna man patīk vislabāk. Un, manuprāt, mēs patīkam mūsu mašīnai. Vai ne? Klojas leļļu teātris. Pepa ar ģimeni apciemo tēvoci un tanti un māsīcu kloju. Gaidu, ka tēvocis aizmiks pēc pusdienām, kā vienmēr. Tēti, tev nevajadzētu teikt tādas lietas par savu brāli. It īpaši bērnu priekšā. Bet tā ir taisnība, tēvocis vienmēr pārēdas un aizmieg un skaļi krāts. Šādi. Pepa, Džorģi. Aizmirsta to, ko tikko teicu par tēvoci. Labi, tēti. Pēpā ar ģimeni ierudušies tēvoča un tantes mājā. Sveika, tante un tēvoci. Sveiki! Sveicināti! Sveiks, lielo brāli! Tēvocis ir tēta brālis. Kloja ir Pepas un Džorģa māsīca. Sveika, Kloja! Sveika, Pepa, sveiks, Džorģ! Es gribu jums kaut ko parādīt. Pagaidi! Tas ir mans jaunais leļļu teātris. Mans tētis man to uzbūvēja. Es jau uztaisīju divas lelles. Šo sauc kloja. Sveiki! Es esmu kloja! Un tas ir mans tētis. Tēvoci! Sveika, Pepa! Es esmu tēvocis! Kloja, vai mēs ar Džorģu arī varam izveidot lelles? Jā. Kloja krāso lelles acis. Vai var uzzīmēt muti? Labi. Es esmu Pepa. Džorģi, kādu lelli tu gribētu uztaisīt? Dinsaus! Dinozauru! 
Džorģs vienmēr saka dinozaurs. Vienmēr. Labi. Biedējošu dinozaura lelli. Kloja taisa Džorģam dinozaura lelli. Tam vajag spicu zobus. Lūdzu, biedējošs dinozaurs. Pusdienos! Ejam! Pēc pusdienām rīkosim leļļu teātra izrādi. Urā! Tante pusdienās pagatavojusi spagetī. Šie spagetī ir gardi! Labākie spagetī vēsturē. Var redzēt, kā bija esat brāļi. Līdzīgi visās ziņās. Par ko jūs runājat? Mēs esam pilnīgi atšķirīgi. Es, Pepa un Džorģ, rīkosim leļļu teātra izrādi. Fantastiski! Pasauc, kad esat gatavi. Līdz vēlākam! Leļļu teātra izrādi, tas izklausās jautri. Vai varēšu vēl ieēst spagetī? Es arī! Leļļu teātra izrādi tūlīt sāksies. Sveicināti, mans vārds ir Kloja. Un es esmu Pepa. Dinozaurs! Biedējošs dinozaurs! Brīnišķīgi! Bravo! Es esmu tēvocis! Sveicināts tēvoci! Sveicināta, Pepa! Tā izskatās tieši kā tu! Manuprāt, viņi nedaudz pārcentušies ar manu vēderu! Man garšoja pusdienas! Tēvoci! Vai tu aizmiksi un krāksi, kā vienmēr? Par ko tu runā? Tētis vienmēr aizmieg un skaļi krāts. Šādi? Tavam tētim vienmēr taisnība. Es krācu šādi. Tēti, tev nevajadzēja to teikt par tēvoci. Manuprāt, neviens no viņiem tevi nedzird. Tētis un tēvocis ir aizmiguši. Var redzēt, ka viņi ir brāļi. Kas notika? Vai leļļu izrāde jau sākās? Auklēšana! Mamma un tētis dosies ārā. Vecmāmiņa un vectētiņš auklēs bērnus. Vecmāmiņa, vectētiņ! Vecmām, baba! Sveicināti! Sveicināti! Pepa Džorģ, atpakaļ gultās ātri! Ar labu nakti, mani mazie sīventiņi! Ar labu nakti, saldu miegu! Ar labu nakti, mamu! Ar labu nakti, tēti! Kas par jaukumiņiem? Tagad aši, aši gulēt. Jā, mamu. Tik labi uzvedas. Mamma un tētis dodas izklaidēties. Pepa un Džorģs ir tik jauki. Viņi uzreiz aizmiga, kad mamma teica. Bērnu auklēšana ir ļoti vienkārša. Džorģ? Džorģ, vai esi nomodā? Kas par savādām skaņām? Vai mums nevajadzētu aiziet apskatīt vērnus? Pepa, Džorģ, vai esat nomodā? Neticami, tik ātri aizmiga. Tā tad Pepa un Džorģ neradīja to troksni. Es neko nedzirdu. Šiet kā viņi patiešām guļ. Paskatīsimies televīzoru. 
Dārskopība. Šodien mēs runājam par rozēm. Man patīk dārskopības raidījumi. Hivsgeitai ir īpaši dzeloņaina roze. Lai to apcirtu, jums jāsapina augšdaļa un tad jānogriež pārpalikumi. Vecmāmiņa, Pepa, Džorģi, jums vajadzētu gulēt. Mums ar Džorģi nenāk mieks. Vai varam paskatīties televīzoru kopā ar jums? Iespējams, ka televīzors jums uzdzīs miegu. Urā! Islandes rozes ir redz dārgums ziedu cienītājam, bet tās cieš piejūras biotopos. Šis raidījums ir ļoti garlaicīgs. Vectēv, vai varam uzspēlēt to rotaļu, kurā tu mūs met gaisā un noķer? Labi, bet katrs tikai vienu reizi. O, tu šķiet smagāka nekā iepriekš. Tagad Džorģa kārta. Mana kārta. Augstāk, augstāk! Varbūt vectētiņš ir nedaudz noguris. Es zinu. Uzspēlēsim ķerenis. Tu vadi. Noķeri vari. Nenoķersi. Es tevi noķeršu. Mamma un tētis atgriezušies. Es ceru, ka mūsu mazīsi ventiņi guļ. Halo? Vai šeit kāds ir? Mazie siventiņi guļ. Tāpat kā lielie siventiņi. Mana dzimšanas dienas balīte. Šodien ir Pepas dzimšanas diena. Ir ļoti agrs. Šodien ir mana dzimšanas diena. Džorģi, mosties! Šodien ir mana dzimšanas diena. Man būs balīte. Un tētis rīkos burvju šovu. Pasteidzies, Džorģi. Pamodināsim mamma un tēti. Mamma un tētis joprojām cieši guļ. Mostaties! Šodien ir mana dzimšanas diena. Mostaties! Cik ir pulkstenis? Ļoti vēls! Ir pieci no rīta! Jā, diena jau sākusies! Labi, sāksim tavu dzimšanas dienu! Urā! Mamma, tētis un Džorģs pasniedz Pepai viņas dzimšanas dienas dāvanu. Apsveicam tevi dzimšanas dienā, Pepa! Kas tas ir? Lelles kleita! Varēšu to uzvilkt lācinītei. Paldies! Lūdzu, Pepa! Es nezināju, ka lācītis ir meitene. Ak, tēti, protams, ka lācītis ir lācinīte. Man patīk mana jaunā kleita. Paldies jums! Lūdzu, lācinīte, tikai nesasmērē. Vai zini, kas notiks tālāk, Pepa? Jā! Mani draugi ieradīsies uz manu dzimšanas dienas balīti, un tētis rīkos burvju šovu. Neviens nezinās, ka burvis ir tavs tētis. Tu stādīsi mani priekšā kā apbrīnojamo mistērijo. Apbrīnu mirs. Jā, apbrīnojamais mistērijo. Tētis visu nedēļu gatavojās. Mani draugi ieradušies. Urā! Tie ir Pepas draugi. Kaķenes Aldu maitiņas ūzīja, Sunītis Denīs Zaķena Rebeka un Ponijas Pedro. Sveicināti! Sveika! Apsveicam dzimšanas dienā, Pepa! Nākat, bērni! Balīti sākas! Urā! Tētis rādīs burvju šovu. Pepa, atceries, kas tev jāsaka. Dāmas un kungi stādu priekšā apbrīnojamo mistērijo. Labi, tēti! Dāmas un kungi! Tas ir maģiskais tētis! Urā! Mans pirmais triks! Abraka, dabraka, dabraka! Tā ir lācinīte! 
Lai veiktu nākamo triku, man vajag brīvu prātīgo. Es, es, es! Man tikai vajag vienu. Jaunkundzē, jūs pirmā pacēlāt roku? Vai varat pateikt savu vārdu? Nē! Aitiņas ūzija! Labi, ūzija! Šeit ir trīs bumbas. Sarkana, zila un dzeltana. Labi! Tev jāizvēlas viena, kamēr esmu uzgriezi smuguru. Labi! Vai izvēlējies? Jā! Abraka dabra! Tu izvēlējies? Dzeltano! Nē! Abraka dabra! Zilo? Nē! Abraka dabra! Sarkano! Jā! Tā ir sarkana! Urā! Muļķīgais, maģiskais tētis! Tu nosauci visas krāsas! Pepa, nesaki nevienam! Vai gribat redzēt vēl kādu triku? Jā, lūdzu! Aizvarēt acis! Neskatāties! Sakiet maģisko vārdu abrakā dabra! Abrakā dabra! Atvarēt acis! Urā! Mana dzimšanas dienas banānu torte! Nopūts vecis, Pepa! Urā! Apsveicam dzimšanas dienā, Pepa! Paldies! Šī ir mana labākā dzimšanas diena vēsturē! Tētis atgūst formu! Mamma skatās sportošanas raidījumu. Aiziet! Tieši tā! Pietupies, 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 pastiepies! Man patīk vērot televīzoru! Kas ir tas, mamu? Tas ir mans sportošanas raidījums. Labi, ka man nav jāsporto. Es dabiski saglabāju labu formu. Tu neizskaties īpaši labā formā, tēti. Tavs vēders ir diezgan liels. Es esmu ļoti labā formā. Es tev parādīšu. Ko man izdarīt vispirms? Pieskries pirkstu galiem. Tā? Vienkārši. Tēti, beidz izlikties, ka nevari pieskarties pirkstiem. Es neizliekos, Pepa. Tētis patiešām nevar pieskarties saviem pirkstiem. Ak, vai, tēti, tas nav īpaši labi. Varbūt man vajadzētu nedaudz pakus, tēties. Jā, tēti. Un es sākšu rītdien. Tēti, tev nekavējoties jāsāk. Nesatraucies, tēti, es tev palīdzēšu. Labi. Pepa, tev man jāpalīdz atgūt formu. Ko man darīt vispirms? Vispirms piepumpējies. Ļoti vienkārši. Lūdzu. Ļoti labi, tēti. Tagad simts. Vienu simtu. Simtu? Jā. Nākat, bērni, palīdzat man ar pusdienām. Es arī palīdzēšu. Nē, tēti, tev simts reizes jāpiepumpējas. Ak, vai. Viens. Divi. Trīs. Mamma, Pepe un Džorģi virtuvē gatavo pusdienas. Tētis joprojām piepumpējas. Astoņi. Tētim ļoti labi sanāk. Jā, ceru, ka viņš nepārcentīsies. Desmit. Es aiziešu paskatīties. Divpadsmit. Trīspadsmit. Četrpadsmit. Piecpadsmit. Septimpadsmit. Tēti, tu krāpies. Tev bija jāpiepumpējas. Televīzijā bija interesanta pārraide. Palaidnīgais tētis. Varbūt tētim veiksies labāk ar veco velo trenežieri. Tas izskatās jautri. Es varēšu gan braukt, gan skatīties TV. Tas ir neiespējami. Tas trenežieris ir pārāk skaļš. Es nedzirdu TV. Tev kaut kā jāatgūst forma. Es zinu. Tu vari izmantot manu velsipēdu. Jā, un arī būsi svaigā gaisā. Tētis brauks ar pepas mazo velsipēdu. Tēti, tie ir pedāļi. Tās ir bremzes. Un tas ir zvaniņš. Jā, jā, paldies, Pepa. Es zinu. Atā! Ļoti vienkārši. Atgūt formu ir smags darbs. Jā. Tagad atgūšu formu bez mīšanās. Tētis brauc ļoti ātri. Varbūt vajadzētu nedaudz piebremzēt. 
bremzes nav pietiekami spēcīgas. Vālīgā! Vai! Tētis ir prom jau ilgu laiku. Mamu, kur ir tētis? Neraizējies, Pepa. Tētim noteikti iepatikās, ja viņš ir tik ilgi prom. Tēti, kur tu biji? Es nobraucu no kalna un tad... Tad man velsipēc bija jāstumi atpakaļ kalnā. Nā, baga tētis. Vismaz izkustējos. Jā, šodien. Ko tas nozīmē? Rītdien tev arī būs jākustas. Ko? Tēti, lai atgūtu formu, tev jākustas katru dienu. Katru. Ak, nē. Bet neraizējies, tēti. Es parūpēšos par to, lai tu to izdari. Jā, es zinu. Jaunie apavi! Pepa un Džorģs rotaļājies dārzā. Pepa, kur ir tavi apavi? Esmu tos pazaudējusi. Noteikti varēsim tos atrast. Varbūt paskatīsimies dārzā. Jā! Visi meklē Pepa sapavus. Mamma tos meklē puķu dobē, bet Pepa sapavi tur nav. Tētis meklē tos ķerrā, bet Pepa sapavi tur nav. Pepa un Džorģs tos meklē puķu podos. Pepa sapavi arī tur nav. Mēs visur meklējām, bet nevaram tos atrast, Pepa. Pepa sapavi ir pazuduši. Man vairs nav apavu, ko valkāt. Nabaga, Pepa. Tavi apavi jau bija diezgan veci. Nopirksim jaunu pāri. Vai mani jaunie apavi var būt sarkani, mamu? Protams. Džorģ, man būs sarkani apavi jauni. Mamma un Pepa ir zaķenes kundzes apavu veikalā. Sveicināta zaķenes kundze, labdien sūciņas kundze. Mēs vēlamies iegadāties jaunas apavus, Pepai. Sarkanus apavus. Esmu droša, ka atradīsim tev jaunas apavus, Pepa. Sarkanus lūdzu. Protams, sarkanus. Jauni, sarkani apavi! Džorģs un tētis spēlē dambreti. Lieliski, Džorģs. Tēti, tēti, paskaties uz maniem jaunajiem apaviem. Tie ir sarkani. Patiesi, tie ir sarkani. Mamu, vai tev patīk mani jaunie apavi? Jā, Pepa, tie tev ļoti piestāv. Džorģ, vai tev patīk mani jaunie apavi? Visiem patīk Pepas jaunie apavi. Man tik ļoti patīk mani jaunie apavi, ka man nekad vairs negribas tos vilkt nost. Laiks doties vannā. Pepa nevēlas novilt jaunos apavus pat vannā. Pepa uzvilkusi pidžamu, bet joprojām nav novilkusi jaunos apavus. Pepa pat grib gulēt ar jaunajiem apaviem. Pepa, vai esi droša, ka nevēlies novilt apavus? Nekad vairs negribu novilkt savus jaunos apavus, mamu. Labi. Ar labu nakti, Pepa un Džorģi. Ar labu nakti, mamu. Ar labu nakti, tēti. Ar labu nakti, mani mazie sivēntiņi. Visu nakti lija, un tagad dārs ir ļoti slapiš. Mamma uzvilkusi zābakus, tētis uzvilci zābakus, Džorģs uzvilci zābakus. Pepa joprojām balkā savus sarkanos apavus. Džorģs dodas rotaļāties slapijajā zālē. Ak, vai, arī Pepai patīk rotaļāties slapijajā zālē, bet viņa nevēlas izmērcēt savus apavus. Es nevaru spēlēties slapijajā zālē, Džorģ. Džorģam patīk laikā dubļu peļķēs. Pepai patīk laikā dubļu peļķēs, bet viņa negrib sasmērēt jaunos apavus. 
Mammai un tētim patīk laikā dubļu peļķēs. Visiem patīk laikā dubļu peļķēs. Kur Pepa iet? Pepa uzvelk savu zābakus. Lai lēkātu dubļu peļķēs, tev jāuzvelk savi zābaki. Mana māsīca kloja. Pepa un Džorģs rotaļājas dārzā. Man, Džorģs! Tu meti to bumbu pārāk spēcīgi, Džorģs. Saskaņā ar noteikumiem es uzvarēju. Tagad mana kārta. Es atkal uzvaru. Pepa, Džorģ, šodien jūs apciemos jūsu lielā māsīca kloja. Urā, māsīca kloja! Džorģ, kloja ir liela meita, negluži kā es. Tādēļ neskumstī, ja viņa negribēs ar tevi rotaļāties, jo esi māziņš. Kloja noteikti rotaļāsies ar abiem. Kloja ir ieradusies. Tante atvedusi kloju, lai viņa pavadītu dienu Pepas mājā. Kloja ir Pepas un Džorģa māsīca. Kloja ir nedaudz vecāka par Pepu un Džorģu. Sveika, Kloja! Sveika, Pepa! Sveiks, Džorģ! Līdz vēlākam! Vai gribat uzspēlēt spēli? Jā, uzspēlēsim ķerenis! Pepai patīk spēlēt ķerenis. Vai jūs joprojām spēlējat ķerenis? Tā ir spēle maziem bērniem. Mēs tikai spēlējam ķerenis, jo Džorģam tas patīk. Labi, uzspēlēsim tās Džorģa dēļ. Vai jūs spēlējat ar īstiem noteikumiem vai mazuļu noteikumiem? Īstiem noteikumiem. Es sākšu. Pepa, tu vadi. Noķer mani jau arī. Pepa vada. Viņai jānoķer Kloja un Džorģ. Tu nevari mani noķert. Džorģ, es bez problēmām tevi noķeršu. Tu esi tik maziņš. Tas nav godīgi. Tu palīdz Džorģam. Viņš ir maziņš. Vai gribi, lai es tev arī palīdzu? Nē, man nav nepieciešama palīdzība. Es esmu liela meita, negluži kā tu. Tad aiziet, Pepa. Mēģini mūs noķert. Tu mūs nenoķersi. Nenoķersi. Šī ir muļķīga spēle. Vai varam uzspēlēt kaut ko citu? Labi. Es zinu pat tiešām labu spēli lieliem bērniem. Tā saucās viltīgā lapsa. Viltīgā lapsa? Es gribu spēlēt viltīgo lapsu. Kas tā par spēli? Viens ir viltīga lapsa. Un pārējiem jāpielavās pie viņa. Es, es, es gribu būt viltīgā lapsa. Pepa ir viltīga lapsa. Kamēr viņa uzgriezusi muguri pārējiem pie viņas jāpielavās. Bet ja Pepa pagriezīsies un redzēs kādu kustamies, tad tam būs jāatgriežas sākumā. Džorģ, es redzēju tevi. Atpakaļ sākumā. Noķēru, es uzvaru. Tu lavījies, bet es vēl nebiju gatava. Noteikumi nosaka, ka varu lavīties, kad vien vēlos, vai ne, Džorģ? Tagad klojas kārta būt viltīgai lapsai. Pepa un Džorģ nedrīkst kustēties. Pepa, es redzēju tevi atpakaļ sākumā. Tas nav godīgi. Tu skatījies pārāk ilgi. Noteikumi paredz, ka varu skatīties, cik vien ilgi vēlos. Atpakaļ uz sākumu. Džorģ ir uzvarētājs. Vai varam uzspēlēt kādu citu spēli? Jā, bet tikai pieaugu šo spēli. Es zinu. Spēlēsim manu mīļāko spēli. Tā ir pieaugu šo spēli. Džorģ, vai tu zini, kas ir Pepas mīļākā spēle? Pepas mīļākā spēle ir lēkā dubļu peļķēs. Džorģ, ja gribi lēkā dubļu peļķēs, tad tev jāuzvelk savi zābaki. Es tev arī atnesu zābakus, Kloja. Es esmu pārāk pieaugusi, lai lēkātu pa dubļu peļķēm. Ā, es arī. Džorģam patīk lēkā dubļu peļķēs. Patiesībā Pepa arī gribētu lēkā dubļu peļķē, bet viņa grib izskatīties pieaugusi. Es dzirdēju, ka šeit notiek lēkāšana dubļu peļķēs. Mamai un tētim arī patīk lēkā dubļu peļķēs. Tas izskatās jautri. Jā, patiešām. Varbūt ir kāds noteikums, kas paredz, ka lielas meitenes arī var lēkāt dubļu peļķēs. Jā, tas ir labs noteikums. 
kurš pirmais? Kurš pirmais? Pepoja un plojai patīk lēkā dubļu peļķēs. Visiem patīk lēkā dubļu peļķēs. Pat pieaugušām meitenēm. Iepirkšanās. Pepo un Džorģi dodas iepirkties. Pepo un Džorģam patīk iepirkties. Džorģam patīk sēdēt ratiņos. Pepo arī? Tēti, vai es arī varu sēdēt ratiņos? Tu esi pārāk liela ratiņiem, Pepa. Bet vari palīdzēt ar iepirkšanos? Jauki! Mūsu sarakstā ir četras lietas. Tomāti, spagēti, sīpoli un augļi. Es visu atradīšu. Uz šo pusi. Pepa jau un Džorģam patīk iepirkties. Pepa, mums vispirms vajag tomātus. Es tos redzu, es tos redzu. Te ir tomāti, mamu. Lieliski, Pepa. Viens, divi, trīs, četri. Liec tos ratiņos. Es atradu tomātus. Lieliski, Pepa. Tomāti. Vienu lietu varam izsvītrot. Kas ir nākamais? Spagetī. Pigetī. Tieši to, Džorģ, bet tie saucās spagetī. Pigetī. Spagetī ir Pepas un Džorģa mīļākais ēdiens. Kur nes stāv spagetī? Es tos redzu uz šo pusi. Spagetī. Paskaties, mamu, šeit ir spagetī. Lieliski, Pepa, liksim tos ratiņos. Jā, mamu. Pigetī. Džorģ, tie saucās spagetī. Pigetī. Kas ir nākamais sarakstā, Pepa? Cepumi. Cepumi nav sarakstā. Pepa mājās ir gana daudz cepumu. Mini vēlreiz. Es neatceros. Vai tu atceries, Džorģ? Dinosaurs. Dinosaurs. Džorģ. Lielveikalā nav dinozauru. Nē, Džorģ. Nākamā lieta sarakstā ir sīpoli. Sīpoli! Tagad es atceros. Te tie ir? Lieliski. Viens, divi, trīs, četri. Sīpoli! Ļoti labi. Gandrīz visu esam atraduši. Sarakstā ir tikai vēl viena lieta. Augs? Vai tas ir sarakstā? Nē, Džorģ. Pēdējā lieta sarakstā ir augļi. Tas nekas, Džorģ. Tu varēsi izvēlēties augļus. Kur ir augļi? Tur! Šeit ir āboli, apelsīni, banāni un ļoti... Ti liela melonē. Kurus augļus izvēlēsimies, Džorģ? Abolus? Apelsīnus? Banānus? Meloni! Šī ir kase, kur par pārtiku jāsamaksā. Tomāti, spagetī, sīpoli, melonē, Šokolādes kūka? Šokolādes kūka? Šokolādes kūka? Vai tā bija sarakstā? Pepa, vai tu ratiņos ielika šokolādes kūku? Nē, mamu. Džorģ, vai tu ratiņos ielika šokolādes kūku? Nē. Es arī to neieliku. Kurš tad? Manuprāt, tā būtu garšīga saldēdienā. Tēti! Palaidnīgais tētis. Piedodiet, tā vienkārši izskatījās tik garda. Tā patiesi izskatās garšīga. Izliksimies, ka tā bija sarakstā. Šokolādes kūka! Urā! Pludmalē! Pepa ar ģimeni dodas uz pludmali. Pepa un Džorģam patīk doties uz pludmali.
Nu gan daudz lietu. Nedrīkstam neko aizmirst, kad dosimies prom. Dvieļi, pludmales soma, saules sargs, spaiņi un lāpstas un bumba. Labi, pirms sākat spēlēties, vispirms sasmērēsim jūs ar sauļošanās krēmu. Saule ir ļoti karsta, tādēļ Pepai un Džorģam jau smērē sauļošanās krēmas. Pamēģināsim uzspēlēt šo bumbu. Šķiet, ka tā strādā. Kas par lielisku bumbu? Džorģ, met bumbu un es to noķeršu. Džorģ, čer! Ak, vai Džorģ ir par mazu, lai noķertu bumbu? Tas nekas, Džorģ. Vai gribat paplunčāties jūrā? Jā, lūdzu, tēti. Tad uzliksim ūdens spārnus. Tā, Džorģ, tu ļoti labi izskaties savos ūdens spārnos. Mana kārta, mana kārta! Labi! Tagad varēsim rotaļāties ūdenī. Urā! Vai ūdens ir augsts? Tas ir patīkams un silts. Saglabām ieru! Tu sāki, tēti! Varbūt pietiks šķaidīties. Tēti, man patīk būt pludmalē. Pepai un Džorģam patīk pludmalē. Visiem patīk pludmalē. Pepa, Džorģ, vai gribat rotaļāties ar spaiņiem un labstām? Jā, lūdzu, mamu. Tēti, tēti, vai varam tevi aprakt smiltīs? Nu, lūdzu, tēti. Nu, labi. Urā! Pepa un Džorģs aprok tētis miltīs. Tikai mieru! Tagad tu nevarēsi aizbēgt. Man sāk karst galva. Vai vari man uzlikt salmu cepuri? Ja pateiksi, lūdzu. Vai lūdzu vari man uzlikt salmu cepuri? Jā, tēti. Tas ir jauki. Varbūt nedaudz pagulēšu. Džorģ, uzcelsim smilšu pilis. Pepa un Džorģ ceļ smilšu pilis. Džorģ, vispirms saliksim smilti spaiņos šādi. Tagad apgriezīsim spaiņus un uzsitīsim. Un tad celsim spaiņus augšā. Presto! Smilšu pilis! Pesto! Vēl viena smilšu pils! Pepa Džorģ, laiks doties mājās, neko neaizmirstiet. Pārbaudīsim, vai neko neesam aizmirsuši. Dvieļi, pludmales soma, saules sargs un bumba. Viss ir! Mēs noteikti kaut ko aizmirsām. Protams, aizmirsām cepuri. Tēti! Mēs aizmirsām tēti! Jā, mēs aizmirsām tēti! Ko? Kas? Tēti, mēs gandrīz tevi atstājām. Bet Džorģ tevi atcerējās. Man prieks, ka Džorģ atcerējās. Tēti!